挺悠闲的。两个女人，你应该很忙才对。看你的书接一下电话你会死啊！你干嘛对青灵这么狠心？他现在还在我家，他一定是叫我赶快回去。如果他还说不通，就只能去找奶奶了。你们两个真的没机会了。长青，就算没有血性，我跟青灵还是会走上分手这一步。我们现在就算勉强在一起，以后还是会互相伤害。回去吧，把你刚才说的话亲自跟青灵说一遍。找不到你，他会胡思乱想，到时候你就会更麻烦。青灵。干嘛呢，青灵？你怎么了？啊！孩子，阿海，快救救我！怎么了？快帮帮我，孩子！孩子，马上送去医院！马上送去医院！孩子保不住了，要马上做手术，否则的话大人会有危险。同意的话，在这里签个字吧点东西，阿海，我们的孩子，你知道了，怎么办？阿海，对不起，我怎么办？对不起，阿海。我已经通知奶奶了，她很快会赶过来。阿海，我已经没有了孩子，我不能再没有你了，我求求你，我求你了。先好好休息，这些以后再说。我就当你答应我了，你答应我吧，求你了，你答应我吧。青灵。
，青灵，奶奶有，青灵啊，奶奶，没事儿，没事儿啊，没事儿，还难受吗？啊，还难受吗？没事儿啊，没事儿，奶奶。喂，你好。丁海，我是南阿姨。南阿姨。雪晴出事了。什么？怎么会这样？幸好及时送到了医院，孩子保住了。你抓紧时间回来吧。啊。嗯，再见。丁海怎么说？他在外面出差，说尽快赶回来。哎，你说这好好的，怎么会出现这种事、啊？怀孕前三个月啊，都是比较危险的。嗯，让他放假，不准上班。这事儿啊，你还得问他才行。手续都办好了，南阿姨，您跟我回去一趟，帮雪清拿些换洗的衣服和日用品吧。哦，好，那我先走了啊。好，那爸，我们先回去了。好，薛医生，嗯，让您费心了，无论如何要保住我的小外孙呢。这也要段雪清自己注意啊，要多加休息。注意饮食，别吃坏东西了。好。哟，回来了啊！雪晴怎么样啊？孩子保住了。哎呀，那太好了！兰嫂，我们还没吃早饭呢，给我们热早饭吧。哎，行，马上去啊。哎，兰嫂啊，帮我把我昨天拿回来的老鸭汤热一热吧。哎，行。我先上去了。汤好了，挺香的，怪不得小姐肯喝呢。雪晴，对呀、啊，他这两天胃口不好，昨天就喝了一碗这个汤。兰嫂，怎么这么大的中药味儿啊？应该是汤里的味道。哎，天朗，你先别喝，让我看看。红花。一亩草，姜黄，丹参，这汤是哪儿来的？怎么，有问题吗？这几味中药都是活血化瘀的，你这病不适合喝这个汤。活血化瘀？宋大姨，那怀孕的人是不是也不能喝这个汤？当然不能喝了。嗯、雪晴是不是喝过这汤？真的出事了吗？不行，我得去找他。天朗，该去医院了，你爸和雪晴还等着呢。走吧，青灵，你可千万别有事。杂志社真有急事，我一处理完马上赶回来
，定海，你出来。到底是怎么回事啊？我真的不知道，一切发生的太突然，我真的好好照顾青灵了，好好照顾，照顾到医院来了。哎，就算是我照顾周，嗯，但也不全都是我的责任。青灵在花圃的工作时间更长，奶奶，这孩子我也有份，我心里也不好受。我真的很想留在这里照顾青灵，但是我不工作挣钱行吗？你们两个都在这儿，那青灵谁照顾啊？阿海，你去上班去吧，这有妈照看着呢。快把徐奶奶送回花圃，这丽丽一个人啊也忙不过来呀。你赶紧送奶奶回去啊！奶奶，您就听我妈说的吧。那我送您回去，不然青灵醒了以后。心里会更过意不去的。你拿走吧，我不想吃。你看看你，不吃也得吃，想想肚子里的孩子，啊，快吃！我不吃不吃，拿走拿走，赶紧拿走。你，不吃。哎，副总。丁海，雪晴，你怎么样？有没有哪里不舒服？你身体怎么样？我昨天半夜住进医院的，你怎么现在才来？哎呀，他不从外地都赶回来了吗？孩子没了，你走吧。你这孩子怎么说话呢？啊？孩子没了。在你身边好好照顾你，我们的孩子。你还年轻，雪清，你不要太伤心。对不起，都是我的错。是我的错。好了好了，我错了，我对不起你。我乱说的，孩子没事儿，还好好的在我肚子里面呢。孩子没事儿，真的。孩子没事儿。宝宝，你听得到我说话吗？哎呀，行了，你是不是神经病了？孩子才两个月，什么都听不到。哦，是吗？对不起，我太心急了。你肯定还没吃饭吧？我,我不吃。那也得吃。我不想吃。听话，吃点吧。你如果想出院，就乖乖听话。乖。你要是一直这么耗着的话，卖场怎么办？你不上班了？乖乖吃饭，乖，听话，啊，啊，张嘴，啊，啊，嗯，乖。
跟雪晴正式出院了，我在向您请罪。你又没犯什么错，在他最需要我的时候没能陪在他身边，没有比这更糟糕的了。比起这个，我倒是觉得劝他回去工作才是最糟糕的。为什么？您不希望雪晴工作吗？雪晴现在怀孕了，万一出事怎么办？雪晴是一个很有能力的女人，工作让她有成就感，让她快乐。嗯，我答应要做她的翅膀，所以我不希望她为了孩子放弃自我。<笑>我终于知道雪晴为什么喜欢你了，丁海啊。刚才的话可有点肉麻啊！对不起，让段副总见笑了。哎，你看，你跟雪晴都要结婚了，怎么还一口一个段副总啊？等结了婚再正式改口吧。我不想让雪晴有负担。嗯，嗯，那我先进去了。雪晴一个人待着，我不放心。好，去吧。哎，你怎么来了？我从家里给雪晴拿了点东西，正准备给她送上去呢。别上去了，人家小两口正亲热着呢，你捣什么乱？哦，丁海来了。哎，没想到丁海还真是不错，非常细心，一口一个雪晴，周到的不得了啊。是吗？哎，我就把东西送上去，不打扰他们俩。再说雪晴每天都要洗头发的。哎，不用了。我看雪晴就是一个月不洗头，丁海都不会嫌弃她。你这女婿这么好吗？哎呀，有点我当年的风范。哟，你这是夸你自己，还是夸人家呢？<笑>我觉得还真得找人挑个好日子。这么好的女婿，我还真不想被别人抢走。<笑>嗯、走吧。奶奶，怎么了？没事吧？天狼，你来了。秦玲流产了，奶奶伤心了。都怪我呀！我不应该让青玲进花圃。奶奶，这怎么能怪您呢？您不要自责了。再说，丁海和青林还年轻，以后有的是机会。以后青林养好身子才是最重要的。对，青林的身体最重要。天狼啊，你来的不是时候，我得马上去医院一下。我送你去吧。不了，你去啊，不方便。我走了啊，奶奶，您注意安全啊。嗯、是丁海说，奶奶让青林干活才把孩子弄没的。什么？我们一直都没让青林干过什么重活，除了浇浇水，其他时间都在实验室。青林身体一直都特别好，连医生都说胎儿特别健康。前两天他们婆家还给进补了呢。你说，孩子怎么说流产就能流产了呢？青林之前有没有说过他不舒服？没有，是有几次说不舒服，但是他说的是怀孕的正常反应，我们也就没有太在意了。青林的婆家给他煮了活血的汤。这到底是误会，还是故意而为的？啊，丽丽，我还是送下奶奶吧。哦，好，谢谢妈。哎，阿海，妈。哦，我去洗碗去。
海，还生我的气吗？青灵，我之前就说过，我们不可能复合。孩子没有了，我们之间更不可能了。我现在还在病床上，你怎么能说出这样的话？我会继续照顾你到出院。我们刚失去孩子，难道你一点责任都没有吗？孩子，孩子，你还有脸跟我提孩子？要不是你没有把孩子照顾好，算了，我现在说这些也无济于事。孩子没了，我们之间只有伤害。我不想这个错误继续下去，青灵，你别再纠缠我了。阿海，林海，我，你说的这是人话吗？你啊，啊！你给我出来！你在这儿，我不客气。怎么不客气啊？啊！我就打你这个陈世美了。青灵对你这么好，你你怎么忍心这么伤害她呀？你，你当初是怎么求我的你？你怎么来了？很好，你们人全都到齐了。什么意思啊？别装糊涂了，奶奶。他跟秦玲之间不干不净的事，我想你比我更清楚。你住口！你不许这么侮辱秦玲。我不想跟你们浪费口舌，秦玲，这事就这么定了。阿海，孩子，不哭啊！奶奶，对不起，我不该上来的。这样。我去找他解释一下。算了，这种人呐、啊，有理也说不清楚。有奶奶在这儿陪着你啊，一切都会过去的，没事儿。奶奶，我还是去解释一下吧。不关你的事儿。我呀，我早就不看好丁海。这个没良心的东西。青灵，奶奶是不想忍了。不能让你再受这样的委屈了，咱不跟他过了。奶奶，我不能没有他，我不能离开他。他的心已经不在你身上了，他不会再回头的。奶奶，我会等他，我总有一天会感动他，他一定会回到我身边的。奶奶，没有人比我更了解他，你相信我。傻孩子，你怎么那么倔呢？哎呦！何必这么折磨自己，傻孩子啊！我的傻孩子，雪晴姐，我服了你了，生病了还能照镜子？进来，哎，丁海，你来了，快进来啊！珊珊，你不认识吗？珊珊，这是我的未婚夫丁海，你们见过吧？你忘了，我们两个都打过好几次交道了。<笑>哦，珊珊，我有件事情想求你，有什么事你就说，只要我能做到，一定会做的。跟我这么客气啊？丁海跟青林的事，你都知道了吧？我想拜托你帮我保密，毕竟我们两个走到这一步不容易。不想节外生枝，你就放心吧，我不会告诉任何人的。安心做你漂亮的新娘子吧，谢谢啊，快谢谢他呀！啊，谢谢。哼，别这么客气了，那我就不打扰你们的二人世界了，我先走了。有什么事给我打电话，随叫随到。拜拜，丁海，你送了他，你自己保重啊。嗯。
海，没想到你真能走到这一步，看来我真是小看你了。我不相信你会保密我和秦岭的事儿。在不知道段雪晴的态度之前，我确实不敢保证。不过现在你放心好了。你什么意思？你把话说清楚。我一直都知道你是那种为达目的不择手段的人。现在雪晴姐都已经跟你统一战线了，那我实在没必要跟那么多人为敌、啊。如果真的是这样，那我就先谢谢你了。那你可就欠我一个人情了。以后如果有机会，我一定偿还。这是你说的，可千万别忘了。这是我们第二次交易，合作愉快。合作愉快。在杂志社吗？是啊，怎么了？帮我个忙。哎，长青，你，你能不能帮我把丁海叫下来？你还不知道吗？怎么怎么了？他已经辞职了。什么？什么时候的事儿啊？他没给你打电话吗？根本就不接我电话。家里去过吗？要不再去一次吧，说不定他已经回家了。真的吗？嗯、谢谢你，长青。又给我找麻烦，为什么总让我做坏人？我老婆可跟我说了，不让我跟你来往，怕我跟你学坏。那你也不用害我吧？他今天堵我家门，我还回不回家了？你要分手，总得说清楚吧？你总不能躲一辈子吧？丁海，你当初说你跟青灵分手是为了你妈，可到最后呢，还是人家青灵做出了牺牲。有件事情我必须要提醒你，夫妻不成还有道义在。作为一个男人。该还的一定要还那个，我可以送你进去吗？让你送我回来已经是越级了。他肯放过你吗？我不喜欢你操心这件事，这会让我觉得更对不起你。我只是担心。别担心。这包很重，你自己拿得动吗？放心，走吧。蓝嫂。哎，丁海呢？走了。走了？你爸还说让我留他吃晚饭呢。要不你打个电话让他回来吧。以后有的是机会。你爸爸呀，可喜欢丁海了，还说让你们早点结婚呢
，他一直都催我结婚的。这次可不一样，他是怕丁海这么好的女婿，被别人抢走了。对了，丁海还说，结婚以后让你继续工作。我爸同意了，本来是不同意的，可是丁海这孩子太厉害了，把你爸给说服了。水果，欢迎光临，走吧。哎，李李，你们走你们走。段总经理，经理他怎么样了？什么时候能出院啊？我想去看看他，又担心不方便。昨天就出院了。昨天就出院了。别提了，人一早就不见了，电话也不接，奶奶正到处找呢。不跟你多说了，送完花我就去找他，拜拜。好久不见，最近还好吗？我去杂志社找你了，他们说你辞职了。找我什么事？你和段雪琴真的好了吗？结婚是一辈子的事儿，当初你跟我结婚。不都应该想好了吗，秦岭？我实话告诉你吧，我当时跟你求婚并不是真心的，要不是急需那二十万，我不会出此下策。后来情势所逼，我不得不跟你结婚。没错，我是骗了你，但我是受害者。海，这种话你怎么能说得出口？你不觉得我也很可怜吗？我是因为因为需要钱，我赔上了我的婚姻。其实我觉得，我们在一起生活了那么久，我对你不是没有感情。我知道，你是我的家人，但不是我的爱人。我们好聚好散，那笔钱我会尽快还给你。阿海，我不要钱。只要你，连自尊都不要了吗？不要让自己看起来那么不堪。徐奶奶，这是怎么了？经理还没有联系到吗？没有。常青说他去了杂志社和丁海家，我都去找了，都没有。清灵啊，欣欣就是清灵啊，清灵就是我的欣欣啊。徐奶奶在说什么？你在哪儿呢？
，奶奶在说，星星就是她的亲孙女儿，青林不是孤儿吗？他们俩的关系一直都特别好，奶奶一直把青林当亲孙女儿一样对待，青林找不到了，他就急得说胡话了。哎，段总经理，你能不能帮我一个忙啊？你说，奶奶要我留在这里照顾她。能不能帮我们找找青灵啊？就算你不说，我也会找到青灵的。谢谢你。你先照顾奶奶。嗯。哦，我的星星，路上小心啊！星星，我的星星，星星，你坐下，坐下啊！星星，星星，星星，你别再离开奶奶了，星星。你可别走了，星星，我的星星，我已经在跑了，星星，不走了，不走了，星星，星星，不走了，我的星星，我的星星。采访吗？怎么有空过来？这是我的采访对象出现了。哇！青林小姐，今天是你夜大化学工程与工艺专业毕业的日子，请问你拿到学位那时的心情？我首先呢，我要感谢奶奶。要不是他的大力支持和帮助、嗯，绝对不会有今天的我。嗯，还有，嗯，我还要感谢丽丽，是他一直鼓励我。完了。嗯，完了。你是不是忘了还有？没有了。采访结束，蛋糕你自己吃吧，我走了。<笑>开玩笑的。我还没有说完呢。嗯，当然，最重要的呢是要感谢我的男朋友丁海，是他一直陪着我上课、下课，送我，贴心的关怀我。然后呢，要不是他无私的关怀我，我都不知道我会怎么过。这才像话吗？虽然呢，我为你做这些是心甘情愿的。但是你不许忘记，当然我都记在心里呢。<笑>毕业礼物，看，好漂亮。我没有钱。只能送你这个，这是我当记者后的第一份奖品。我希望你可以用这个笔记本记录下你让世界震惊的香水配方。以后你就专心的朝你的梦想前进，我会是你最坚强的后盾。可是，可是我要是没成功怎么办？我养你。反正我们这辈子。注定是要在一起的。我爱你，这样还是找到我了。大家都在找你，奶奶快急疯了。我知道，可是我真的不想回去。可有些事情总是要面对的。别人都会变，但丁海他不会的，我太了解他了。虽然知道他利用了我。
，我觉得他一定是有难言之隐的。青莲，你就别再自己骗自己了。丁海他已经爱上别人了。爱你姐姐？不可能，他还爱我。只不过是一时鬼迷心窍，他有一天一定会回到我身边的。段天朗，你带我去见你姐姐好不好？这是你和丁海的事，不要把雪清扯进来。我求求你了，你就带我去见见你姐姐。你见到她，你说什么？难道你求她把丁海还给你吗？我要告诉她，丁海爱的是我，因为我流产了，她太生气了，她太爱这个孩子，所以才不跟我复婚。够了，青莲，你就醒醒吧。丁海他不爱你，他更不想要那个孩子。段天朗，你要是再胡说，我真的跟你生气了。好，我现在告诉你一件事：你流产的事，是丁海故意设计的。他用活血的药材给你熬汤，你就是因为喝多了那些汤才会流产的。我不相信，我不相信。天了，早点休息吧。天朗啊，今天你帮我把青灵找回来，真是谢谢你了。奶奶，这话就严重了。时间不早了，您早点休息，我先回去了。嗯，丽丽，我走、嗯。谢谢啊。故意设计的，他用活血的药材给你熬汤，你就是因为喝多了那些汤才会流产的。这汤啊，是特地给你煮的，来，趁热喝啊！特意给我煮的啊，谢谢妈。咸蛋，可以可以，我爱喝。不准喝。这是我炖给徐奶奶的，锅里头可都是名贵的补药，是给徐奶奶补身体的，一口都不准偷喝，听到没有？还记得这儿吗？我们以前经常来这儿约会。青灵，过去的就让它过去吧，以后不要再找我了。如果我们已经没有如果了，如果你能跟我说实话
，我一定会如你所愿的。真的？你问吧。为什么你要在汤里放活血药？我不懂你在说什么。我说了。如果你说实话的话，我会放你走的。的我曾经有过这个念头，但后来我后悔了。秦岭，你喝了？你真的喝了？我不是让你别喝吗？是真的。你到底喝了没有？已经不重要了。阿海，你爱过我吗？你真的爱过我吗？爱过，真的爱过。但那已经都过去了。现在我更爱我自己，不想被任何人拖累。我懂了，我会放你走的。希望你不会后悔今天的一切。我是个孤儿，没有妈妈，所以一直都把任阿姨你当成我的亲妈妈一样。我真的要和阿海分开了。不过以后，我还想把您当亲生母亲一样孝敬。您能答应我吗？嗯，秦玲，我对不起你。我对你太不好了，没有阿姨，那就当你答应了。以后啊，不管有什么事情，都可以给我打电话。哎，行，保重阿姨。啊，还有很多东西我拿不了了，你们要是不需要，就扔了吧。我走了。
，里边请。小姐，您的餐齐了。就这样。我用了全部的积蓄包下这家餐厅，现在只够点这一个菜了。那我倒是要看看这道菜合不合我的胃口。这道菜。还满意吗？段雪琴，现在除了这枚钻戒之外，我已经一无所有。我只能向你保证，在我的王国里，你永远是皇后。你愿意嫁给我这个穷光蛋吗？嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他。我们要罚站到什么时候啊？我肚子里的孩子，你的小外孙可要闹腾了。<笑>你看我光顾着看了，忘了小外孙了。快，快坐。哎，你们快坐。林海，你也坐这儿啊。哎，快结婚吧，看把林海急的。爸，段副总说的都是我的心声。你要死啊！别管他，呃，我已经找人给你们看了。下个月一号就是个好日子，你们的婚礼就定在下月一号吧。都听岳父的。岳父。好，岳父。哦，对了，爸，我想在结婚前开一个派对，把丁海正式介绍给别人，省得到时候婚礼上大家都瞎议论。不用那么麻烦，议论就议论吧，我无所谓。嗯，有所谓。雪晴，爸投你一票。嗯，谢谢爸。子楠。啊，对了，这是我们给你们看的房子，我们看了一下啊。嗯，这舒适大一点的，离家比较远，交通便利的呢，可能就没那么大了。你们看看，喜欢哪一套？相中哪个？你跟我们说，作为我们送给你们的结婚礼物。<笑>如果我们就住在这儿，你们会介意吗？哟，这有什么可介意的？哎呀，我们是考虑到你们刚结婚。不是住起来不方便吗？我父母都不在这儿，就我一个人。我想，我搬进来最方便不过了。哦，好啊，当然好了。嗯，不知道雪晴愿意不愿意啊？家里这么大，多我一个人，你不介意吧
，你想住这儿？为什么？一家人住在一起挺好的呀，而且，父母年纪大了，我们住在一起还有个照应。雪清也怀孕了，我想有男阿姨在身边，我也会比较放心。<笑>对，<笑>好，那就这么定了。雪清啊，你找到丁海，是你迄今为止做的最好的一件事。既然爸觉得好，那我也没什么意见。来，跟我进来吧。好，好。啊，去吧。哎<笑>呀，看来以后这个床该换了。你为什么不要一个新房子啊？住在这儿，每天还要看到苏南那个女人。住在这儿，你爸才有机会看到他的女儿，既是个女强人，又是个好主妇。你不是想得到你爸的认可吗？如果搬出去的话，机会可就减少一半了。可是你不怕被别人笑话呀？你忘了我说过吗？我要当你的翅膀。谢谢你为我的付出，傻瓜，这算什么付出啊？哎，对了，我们没要爸爸的房子，是不是可以要求一点其他的礼物呢？不，我已经有了你，其他的都不需要了。我可以吻我的未婚妻吗？不行。奶奶，怎么会突然想听这首歌啊？跟奶奶跳个舞吧。嗯，来。When they called out, changed partners, and you walked away from me. 奶奶，今天这么有兴致啊？知道这首歌讲的是什么内容吗？难道是交换舞伴？没错，一直交换舞伴，直到遇见能与你相拥舞蹈的人，就不必再换了。你知道奶奶想说什么吗？奶奶。我知道了，丁海是不对的人，错误的舞伴。我和他分开是为了找到更对的舞伴，可以在人生舞台上继续舞蹈。我的精灵啊，是最好的姑娘，你值得遇到更好的舞伴来陪伴你，是吧？是的。<笑><笑>还是没有出来吗？是啊，都三天了，闷在里头不出声。进去的时候就交代我不让我吵他。哎，刚从医院出来，让人怎么放心呢？奶奶，这可不行，得想办法。他什么声音啊？啊奶奶，我成功了，真的成功了。